এই যে মত ইসলামিকে যদি যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি যেখানে জামাত ইসলামিকে বাংলাদেশের পলিটিক্স পলিটিক্যাল ফিল্ডে একটি আমি কি বলবো ইফেক্টিভ অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল পার্ট মনে করে ডেমোক্রেটিক স্পেসের জন্য সেখানে জামাত ইসলামিকে বাদ দিয়ে তো আওয়ামী লীগ রাজনীতি করতে পারে না হ্যাঁ এই মুহূর্তে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি জামাতকে নিয়ে কেন কনসার্ন এটা তাদের স্বার্থে নয় তারা যেহেতু বাংলাদেশি ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসিকে প্রমোট করতে চায় ডেমোক্রেসির স্বার্থেই তারা জামাত ইসলামিকে পলিটিক্যাল স্পেস দিতে চায় অন্য কোনো কারণ নেই আওয়ামী লীগ মানে ভারত তাদের জিও পলিটিক্যাল স্বার্থেই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনাতে সহযোগিতা করেছে এবং এখনো ক্ষমতা থাকতে সহযোগিতা করছে এবং ভবিষ্যতে করবে কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কিন্তু উনি এটি প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন না ভারতের বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে অবস্থানটি আপনি টকশুতে এবং এখানে আরো প্যানেলিট যারা আছে তাদের সাথে আমি অন্য অন্য জায়গায় বলেছি এবং ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের বক্তব্য আমি যে কথাটি বলেছিলাম সেটি কিন্তু প্রতিফলিত হয়েছে আমি আসছি একটু পরে ভারতের অবস্থানটি আওয়ামী লীগ বুঝতে আমি বলবো এখানে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি রয়েছে এটা আমার রিডিং অনুযায়ী ভারতের কৌশলটি পরিপূর্ণভাবে আওয়ামী লীগ তারা ধর তাদের সাথে সম্পর্ক ভালো তারা হয়তো জানবেন বাট আমি বোধ করি পরিপূর্ণ রূপে তারা ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশের ব্যাপারে অন্তত পক্ষে নির্বাচন কেন্দ্রিক তারা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম হননি আমি এই ব্যাখ্যা যাচ্ছি একটু পরে প্রথমে আমি জামাতের প্রসঙ্গে দু একটি কথা বলিনি দেখুন জামাতের সরকার গঠনের পরে যদি জামাত ক্ষমতা আসে সেই নীতি কি হবে এ ব্যাপারে প্রফেসর ফরহাদ সাহেব কথা বলেছেন দেখুন স্ট্রিক্ট সেকুলারিজম কিন্তু বর্তমান কনস্টিটিউশনে নেই আর আওয়ামী লীগ কিন্তু স্ট্রিক্ট সেকুলারিজম ফলো করে না যদি তাই হতো তাহলে কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে সংবিধানে মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগ কিন্তু রাজনীতি করতো না এটা কিন্তু সংবিধানে মেনে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে যে মুসলিম মেজরিটি স্টেট তো এখানে মানে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কিন্তু পূর্বে বলা হচ্ছে তাদের সেকুলারিজমের ব্যাখ্যাটি কিন্তু ফ্রান্সের সেকুলারিজম নয় তাদের সেকুলারিজম একটি ডিফারেন্ট ধরনের সেকুলারিজম দেখুন কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু যেই আদর্শ লালন করে এটা কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে গণতান্ত্রিক নেচারের সাথে সাংঘর্ষিক কিন্তু জামাত ইসলামী বাংলাদেশের জন জনগণ যদি মনে করে জামাত ইসলামী যেই রাজনীতির ভিত্তিতে যে আদর্শের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করবে বাংলাদেশের যদি জনগণ মনে করে সেটা তাদের জন্য কল্যাণক তারা যদি মনে করে জামাত ইসলামীর ইসলামী রাজনীতির কারণে ইসলামী আদর্শের যে রাজনীতি ক্ষমতায় গেলে তারা বাস্তবায়ন করবে তাহলে তাদের তাদের হিউম্যান রাইটস উইল বি প্রোটেক্টেড দ্যার উইল বি রিয়েল রুল অফ ল অ্যান্ড জাস্টিস তাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস যদি জামাত প্রিজার্ভ করতে পারে মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস যদি জামাত ইসলামী এনশিওর করতে পারে তাদের ডেমোক্রেটিক রাইট যদি জামাত ইসলামী এনশিওর করতে পারে বিং কমিটেড টু ইসলামিক প্রিন্সিপালস অ্যান্ড আইডিওলজি তাহলে এটা তো বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনারি জামাত হ্যাজ অল দ্য রাইট টু ডু পলিটিক্স অ্যান্ড টু গো টু দ্য পাওয়ার অ্যান্ড রান দ্য স্টেট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভ্যালুজ অ্যান্ড আইডিওলজি জনগণ ডেমোক্রেটিক্যালি চুজ চুজ করতে পারবে এবং জামাত ইসলামীও ডেমোক্রেটিক্যালি রাষ্ট্রটা পরিচালনা করতে পারবে জামাত ইজ কমিটেড টু দ্য ফান্ডামেন্টাল কোর অ্যান্ড ভ্যালুজ অফ ডেমোক্রেসি এই কারণে কিন্তু আমি যে কথাটি বলছিলাম ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড কেন জামাত ইসলামের সাথে এঙ্গেজ হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড কেন জামাত ইসলামের জন্য কথা বলছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড জামাত ইসলামীকে কেন রিগার্ড করছে আওয়ামী লীগের এত প্রচারণা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নাখোস হবে এরপরেও কিন্তু সর্বশেষ যে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট টু থাউজেন্ড বাইশের দশই ডিসেম্বর সর্বশেষ যে রিপোর্টটি সেখানে তারা স্পষ্ট বলেছে জামাত ইসলামীর রাজনৈতিক অধিকার এই সরকার কেড়ে নিয়ে জামাত ইসলামীকে রাজনৈতিক অধিকার দিচ্ছে না এটা জাতিসংঘ বলছে এটা আমেরিকা মানে আমেরিকান গভর্নমেন্ট বলছে এটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলছে এটা আন্তর্জাতিক সকল অর্গানাইজেশন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ তারপরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সকলে বলছে এখন এই জামাত ইসলামীকে যদি যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি যেখানে জামাত ইসলামীকে বাংলাদেশের পলিটিক্স পলিটিক্যাল ফিল্ডে একটি আমি কি বলবো ইফেক্টিভ অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল পার্ট মনে করে ডেমোক্রেটিক স্পেসের জন্য সেখানে জামাত ইসলামীকে বাদ দিয়ে তো আওয়ামী লীগ রাজনীতি করতে পারে না এবং আওয়ামী লীগ অতীতেও করেনি 
এখন বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা রাজনৈতিক কারণে যদি তারা করে রাজনৈতিক ইকুয়েশনের কারণে আমি মনে করি এটা আওয়ামী লীগের ভুল ইকুয়েশন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যেটা মনে করছে এবং আমি আমি যতটুকু জানি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ সরকারের সাথে এই মেসেজটি তারা কনভে করেছে যে জামাত ইসলামীকে যদি রাজনীতি করতে না দেওয়া হয় তাহলে পলিটিক্যাল যে ইকুলিব্রিয়াম এটি নষ্ট হয়ে যাবে বাংলাদেশের রাজনীতিক জামাত ইসলামীর স্পেসটি কে দখল করবে সরকার বাংলাদেশের দুই একটি ইসলামিক দলকে জামাত ইসলামীকে সরিয়ে সেখানে এই স্পেসটি দিতে চাচ্ছে কিন্তু সেই স্পেসটিকে অন্য দল পূরণ করতে পারবে পূরণ করতে পারবে না এখানে ডক্টর করিমুল্লা এবং সিনহা সাহেব একটি কথা বলার চেষ্টা করেছেন আমি ওনাদের সাথে আর একটু এক্সপান্ড করি দেখুন আজকে জামাত ইসলামীকে আপনি সরিয়ে যদি জামাত ইসলামীকে আপনি যদি আইনগত কোন সিদ্ধান্ত নেন যেটা তানিয়া আমের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে করেছে সেটার রেজাল্ট কি হবে আওয়ামী লীগ কি এফোর্ড করতে পারবে জামাত ইসলামী রাজনীতি জামাত ইসলামীকে রাজনীতির ময়দান থেকে সরিয়ে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে রাজপথে এবং সমাজে যেটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যেটা শঙ্কা করছে তারা শঙ্কা করছে বাংলাদেশে যদি জামাত ইসলামীকে পলিটিক্যাল স্পেস না দেয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ময়দানে একটি ইনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট করে সৃষ্টি হবে সেই রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইনস্টেবিলিটি আওয়ামী লীগ সরকার এইটা ম্যানেজ করতে পারবে কিনা আমি বোধ করি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশে যে ডেমোক্রেটিক একটি মানে স্পেস সকলের জন্য চাচ্ছে এখানে রাজনৈতিক ইকুলিব্রিয়ান ইকুলিব্রিয়ান চাচ্ছে এখানে স্টেবিলিটি চাচ্ছে জামাত ইসলামীকে যদি জুরপূর্ব আনন্যাচারালি কোন একটি অবস্থানে ছেড়ে দেওয়া হয় এটা আওয়ামী লীগের জন্য কল্যাণ করনা দেশ জাতির জন্য কল্যাণ করনা আমি বোধ করি আওয়ামী লীগ একটি দীর্ঘ প্রাচীন রাজনৈতিক দল তারা এই ধরনের ভুল করার দিকে যাবেন না এটা দেশের জন্য জাতির জন্য কল্যাণকর এবং আইনগত ভাবে তো এটা কোনো সুযোগ নেই নাই আইনগত ভাবে এবং রাজনৈতিক ভাবে আপনি একটা দলকে আপনি ব্যান করতে পারেন না আনলেস দেয়ার আর সিরিয়াস গ্রাউন্ডস যে তারা বাংলাদেশের আইন মানে না বাংলাদেশের সিকিউরিটির জন্য সেফটির জন্য তারা অকল্যাণকর তারা থ্রেট এটাকে তারা প্রমাণ করতে হবে নট অনলি ইন বাংলাদেশ তাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কাছে প্রুভ করতে হবে এইভাবে আমি আমি বলবো বেসলেস আনসাবস্টিটেড যে বক্তব্যটা আজকে বিপ্লব সরকার পুলিশের পক্ষ থেকে দিয়েছে এই ধরনের বক্তব্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কাছে গ্রহণযোগ্য নয় আপনি দেখেন জামাত ইসলামীকে সুযোগ দেওয়া হবে না মানে আজকের প্রোগ্রামটি এটা কিন্তু গতকালই মিডিয়াতে এসেছে আজকে জাতিসংঘ কিন্তু বিবৃতি দিয়েছে আপনি যদি পড়েন সেখানে জাতিসংঘের বিবৃতি কিন্তু মানে মানে সোললি কানেক্টেড উইথ জামাত ইস নট গেটিং পলিটিক্যাল স্পেস জামাত ইস নট গেটিং পলিটিক্যাল রাইটস আজকে তাহলে জাতিসংঘ কিন্তু তাদের মানে ভয়েস রেজ করে ফেলল এবং জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ কিন্তু পূর্বেও জামাত ইসলামীর জন্য বক্তব্য দিয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে জামাতের নাম উল্লেখ করে কোট এন্ড কোট এখন এই মুহূর্তে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি জামাতকে নিয়ে কেন কনসার্ন এটা তাদের স্বার্থে নয় তারা যেহেতু বাংলাদেশি ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসিকে প্রমোট করতে চায় ডেমোক্রেসির স্বার্থেই তারা জামাত ইসলামীকে পলিটিক্যাল স্পেস দিতে চায় অন্য কোন কারণ নেই এরপর আসুন আপনি যে প্রস্তুতি করেছেন ভারতের অবস্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখুন ডক্টর সিনহা সাহেব আছেন আমরা কলিমুল্লা সাহেব আছেন পূর্বে আমরা বিভিন্ন টকসতে বলেছি যে সরকার যে কথাটি বলার চেষ্টা করেছে শেখ হাসিনা ওবায়দুল কাদের সাহেব যখন মানে ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী আমেরিকাতে গেলেন যাওয়ার পূর্বে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো যে তারা আশা করছেন এবং একটি পত্রিকাতে রিপোর্টও হলো প্রথম আলো পত্রিকাতে এবং আরো কয়েকটি পত্রিকাতে রিপোর্ট হয়েছে প্রথমে প্রথম আলো পত্রিকাতে রিপোর্ট হয়েছে ইন্ডিয়ান একটি পত্রিকার রেফারেন্স দিয়ে হ্যাঁ আওয়ামী লীগের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহেব আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে লবি করবে আমি সবার প্রথমে আমি বলেছিলাম এটি কখনো ঘটবে না কারণ আমি দেখেছি নাইনটি মিনিটস তাদের সাথে যে বৈঠকটি হয়েছিল দুই কাউন্টার বাটের মধ্যে ছাপ্পান্নটি এজেন্ডা ছিল সে এজেন্ডাতে বাংলাদেশ নামক কোনো বিষয়বস্তু ছিল না এখন কেউ কেউ বলবেন কোন কোন রাষ্ট্রদূত বলেছেন অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত আমার এই কথার মানে বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ওনারা বলেছিলেন যে না কিছু কথা এজেন্ডাতে থাকতে হয় না এজেন্ডার বাহিরেও কিছু কথাবার্তা হতে পারে হ্যাঁ কিছু কথাবার্তা হতে পারে বাট প্রথম কথা হচ্ছে তো এজেন্ডাতে তো ছিল না তারপরে বাহিরে কি কথা হয়েছে সেটা তো আমরা জানি না বাট এজেন্ডাতে যেহেতু নাই এবং কেন এজেন্ডাতে ছিল না বাংলাদেশ তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিও পলিটিক্যালি সিনহা সাহেব বিভিন্ন সময় ওনার প্রোগ্রামে বলেছে
তো বাংলাদেশ আমেরিকা এবং ভারত জিও পলিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলবে না কেন তারা যে উদ্দেশ্যে মিটিংটি করেছে সেখানে বাংলাদেশ ছিল না কেন আচ্ছা আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিনিধিরা কিন্তু ওপেনলি বলেছিল যে তাদের জন্য মোদী সাহেব কথা বলবে আমি বলেছিলাম এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই কারণ হচ্ছে কেন আমি যদি আমাকে স্পষ্ট করে বলতে বলেন বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের এক ধরনের অবস্থান বাংলাদেশের ব্যাপারে আমেরিকার এক ধরনের অবস্থান আমি এই কথাটি দিস দিস ইজ নাথিং গেসিং আমি গেসিং করে কথা বলি না আমার আমার আমি কথা বলি ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমি কথা বলি এভিডেন্সের ভিত্তিতে আমার ইনফরমেশন বলছে স্পষ্ট ইনফরমেশন বলছে যে বাংলাদেশের ব্যাপারে আমেরিকার অবস্থান ভারতের অবস্থান সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রশ্ন হলো তারা কি দুইজন কি মানে দুইটি দেশ কি দুই মেরুতে অবস্থান নেবে না দুই মেরুতে অবস্থান নেবে না ভারতের অবস্থানটি আমেরিকা জানে আর আমেরিকার অবস্থানটি ভারতে ভারত জানে তাহলে ভারত তার একজন ট্রাস্টেড বন্ধু দীর্ঘদিনের বন্ধু তাদের 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 মানে স্বার্থের জন্য তাদের জিও পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টের জন্য তারা আওয়ামী লীগের ক্ষমতা এনেছে এবং তারা আওয়ামী লীগের ক্ষমতা রাখতে চায় আমি স্পষ্ট করেই বলছি আওয়ামী লীগ মানে ভারত তাদের জিও পলিটিক্যাল স্বার্থে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আনাতে সহযোগিতা করেছে এবং এখনো ক্ষমতা থাকতে সহযোগিতা করছে এবং ভবিষ্যতে করবে কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কিন্তু উনি এটি প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন না ভারত আওয়ামী লীগের পক্ষে অবস্থান এখনো তাদের আছে কিন্তু তারা স্পষ্ট যেভাবে টু থাউজেন্ড তারা অবস্থান নিয়েছিল ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে এসে ইলেকশনে নেই তারা কিন্তু সেই ভূমিকাটি এখন নিচ্ছেন না আমরা হয়তো নেক্সট এপিসোডে এ ব্যাপারে কথা বলবো ধন্যবাদ